എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ ഞാനിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസിങ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ക്ലീനിങ് മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓർഗനൈസിങ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളും ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളും വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ റൊണോവേഷൻ ഒന്നും അല്ല ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ഫർണിച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസും കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻസും ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലോട്ട് മാറിയിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര കൊല്ലമായി മാറിയ ഉടനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചറ പറവെന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെക്കറേഷൻസ് അവിടെയും ഇവിടെ കൗച്ച് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആരംഭ ശുരുക്കം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനുശേഷം പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ ഒരു ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ബാത്റൂം ഒന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ റിനോവേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇനി ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഇനി തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് വീട്ടിന് വേണ്ടിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആവുമല്ലോ നമ്മളൊരു ബാത്റൂം ഫുൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതോടു കൂടെ ഞാനും വിഷ്ണുവും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് നമുക്കൊരു തോന്നൽ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചായില്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസമായി റിനോവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഫർണിച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീടൊന്നും ഓടി പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്പേസ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര അടിപൊളി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റെസ്റ്റിൽ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാൻ വിഷ്ണു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ബെഡ്റൂം അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് ഒക്കെ നോക്കി അറിയാം ഇഷ്ടംപോലെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാരണം കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫർണിച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ലിസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് അത് നമ്മൾ ഓരോ മാസത്തിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസം ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞത് ഈ ഒരു മാസം ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ആറോ മാസത്തെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ മെയിൻ പ്രശ്നക്കാരി ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ നോക്കി ഓർഡർ ചെയ്തു ഓൺലൈൻ നോക്കി ഓർഡർ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ഒന്നിനുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആമസോൺ എന്നൊക്കെ ഒരു വാൻറ്റി ഡെസ്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കഥ പരിതാപകരമായിരുന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പുതിയത് ഒന്ന് വാൻറ്റി ഡെസ്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ കഥ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം ഫർണിച്ചേഴ്സ് പ്രശ്നങ്ങളും റിട്ടേണിങ്ങും ഫർണിച്ചർ വയറലും ഫിക്സിങ്ങും ഇഷ്ടപ്പെടായും റിട്ടേണിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ് കുറച്ചൊക്കെ മുഴുവൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സംതൃപ്തി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സംതൃപ്തിയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫർണിച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വളരെയധികം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നത് തേർഡ് ഫ്ലോറിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ട അത് പരിതാപകരമാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഫ്ലോറും നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഈ ഒരു ഫ്ലോറിന് വലിയ തിരക്കേടൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടത്തേ
എൻ്റെ മെയിൻ വാർഡ്രോബ് എന്ന് കുറെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാൻറ്റി ഡെസ്ക്കിലോട്ട് മാറ്റണം പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ അത് ഇന്ന് വാങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഇവരവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കുറവ് ക്ലീനിങ് നടന്ന സ്ഥലം മേക്കപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പെയർ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കളയാത്തതാണോന്ന് എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ പണിയൊക്കെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം വേറെയും കുറച്ച് പരിപാടികളും ഒക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുന്ന അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ രാവിലെ നീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സോ ഇനി സമയം കളയണ്ട വെൽക്കം ടു ഏറ്റവും നിങ്ങൾ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് തന്നെ മലയാളീസ് പ്രഹസനം ഞാൻ എന്തൊരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ആൻഡ് ബിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുവരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി പോയിട്ട് ഓർഗനൈസിങ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കാം ഓക്കെ സംസാരിച്ചത് കുറച്ച് കൂടി പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ പതിവ് പോലെ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ആറര ആറേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെതറൊക്കെ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്പ്രിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ വിളിച്ചാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് വഴുകിയാണ് ഇരുട്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഒക്കെ മുന്നത്തെ പോലെയല്ല കുറച്ച് വെട്ടും വെളിച്ചമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചലഞ്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാനായി കേട്ടോ ഞാൻ എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ടൈം എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഡെയിലി ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ആ രണ്ട് ശീലങ്ങളും ഇനി ഈ ഒരു ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഒന്ന് വിട്ടുപോകരുത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കതിൻ്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി എനിക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിലും ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യമാണ് എനിക്കതൊന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിലും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് പക്ഷെ നേരെ വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറിയിട്ട് പോവാം കാരണം എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ക്രേവിങ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാലമായി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുടിച്ചത് എന്ത് ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിഷ്ണു എന്തോ ക്യാപ്ചീനോയോ എന്തോ ആണ് വിഷ്ണു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് വിഷ്ണുവിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഡ്രിങ്കാണ് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വിഷ്ണു ഒന്ന് കുടിക്കാൻ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവിധ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി സാധാരണ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് വന്നാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കയറാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കധികം വിശക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുളി പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വിഷ്ണു താത്തു നിന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിഷ് വാഷർ കേടായി അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഡിഷ് വാഷറിന് ഒരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥത ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിഷ്ണു എന്തൊക്കെയോ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കുറച്ചധികം നേരം ശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡിഷ് വാഷർ ശരിയാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കമ്പനീനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരിനി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡിഷ് വാഷർ ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം എനിക്കും ഇഷ്ടമൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ഈ പാത്രം കഴുകുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര വലിയൊരു പണിയാണല്ലോ അത് പുള്ളി ചെയ്യുകൊണ്ട് അത്രയും സമയം നമുക്ക് ലാഭമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും ഡിഷ് ശരിയാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു ഐറ്റം ആണ് പക്ഷെ ഇത് എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേ
ഈ ഒരു കോർണറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യായിരിക്കും ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒരു വിഷയമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടും ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടും വെക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു ഷൂവിൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ അല്ല ഒരു ഷൂ റാക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ ഡിസൈനിൽ ഒത്ത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട് ബോറടിച്ച റൂമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് കാരണം എൻ്റെ അധികം വീഡിയോസിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു വാർഡ്രോബിൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റീൽസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് എൻ്റെ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ റൂമിലോട്ട് മാറ്റാനാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ള എനിക്കൊരു വാൻറ്റി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ് കേട്ടോ ഇതുവരെ എനിക്ക് വാങ്ങി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പല പല റീസൺസ് കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ റീസൺസ് ഒക്കെ കാരണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നും അത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷസ് ഒക്കെ കുറെ ഒക്കെ നമുക്ക് കളയാട്ടോ ഏകദേശം കുറെ കൊല്ലായിട്ടുള്ള ബ്രഷാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞത് കളയാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പാണെന്നിരിക്കും ഈ വീട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഉടനെ ഞാൻ ഇത് ഒരു തവണ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിലെൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളും ഇത് ഐഷാഡോ പാലറ്റ്സ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ അത്ര മേക്കപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പിലോട്ട് കൂടുതൽ തിരിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഇതിലെ പല ഐറ്റംസും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ വാൻറ്റി ഡെസ്ക്കിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഒതുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ തവണ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരുടെ ഒപ്പം ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഞാനും അൽക്കിയും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഗേൾസ് ട്രിപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗേൾസ് ട്രിപ്പ് പോയത് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാർസലോണയിൽ പോയത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ചേച്ചി ഗിഫ്റ്റ് തന്നൊരു ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ വെക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ബാർസലെ പോയ ബാർസലോണയിൽ പോയി വന്നിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമായി ഇതുവരെ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫേസ് മേക്കപ്പിൻ്റെ ഗ്ലിറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആദ്യം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്നുള്ള ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരാം ഇതൊന്നും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും കൂടെ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കോളവും നമുക്കൊന്നും തുടക്കാൻ മതി പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കേട്ടൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിടാട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെയിലും വെളിച്ചവും ഒക്കെ അകത്ത് വരും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ വരും ചെറിയൊരു മടി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പണികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാൻറ്റി ഡെസ്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉഷാർ പണി കിട്ടിയെന്ന് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു വാൻറ്റി ഡെസ്ക് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആമസോണിൽ റിട്ടേൺ പോളിസീസ് ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ഡെലിവർ ചെയ്തു ഏകദേശം ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെലിവർ ചെയ്തത് കേട്ടോ ആൻഡ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഒട്ടും നല്ലതല്ലാത്ത കുറേ പീസസ് അതും നമ്മൾ ഇത്രയധികം പൈസ കൊടുത്തൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സെക
രണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇതും പിന്നെ ഒന്ന് ഇതും അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് വൈറ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ള കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാലോ പിന്നെ അതിന്റെ പെപ്പഴും കാണുന്ന കളറാണ് ഈ ഒരു വുഡൻ കളർ അപ്പൊ ഞാൻ ആ രണ്ട് കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുറെ പ്രൊഡക്റ്റ്സും ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ്സിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗില്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇതെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒന്ന് നോക്കിയെടുക്കണം ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഓർഗനൈസിങ് ബോക്സസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റാം എനിക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ആ ഒരു പൊസിഷനിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രണ്ടത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോൾ വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും കൂടെ എളുപ്പം വരുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കിച്ചൺ ക്ലീനും അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തും വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനും ഇത്ര അധികം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ ഞാനത് അത്ര ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണോ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഉത്തരം ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ അതേപോലെ തന്നെ അമ്മമ്മയും ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയിലും ഭയങ്കര ഒതുക്കിയും ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ട് ഞാനും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വൃത്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ വൃത്തിയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓർമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് കൗച്ചിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഞാൻ ബെഡ്റൂമിൽ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയതോ അതൊന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം എപ്പോഴും ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക അതേപോലെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ അമ്മ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിലത്തൊരു പൊടി കണ്ടാൽ അപ്പം അമ്മ അത് വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിക്കും അടക്കിയും ഒതുക്കിയും ഒക്കെ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അമ്മയും അമ്മമ്മയും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചും കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസിങ് ചെയ്യുന്നു ആ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ളൂ അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എന്താ പറയുക ലിപ്സ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കയ്യിലിങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഏകദേശം ഒരു ഷെയ്ഡാണ് എന്നുള്ളത് ഫൈനലി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ക്ലീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയ ഐറ്റംസ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാ ബോക്സസ് നമ്മളൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ അതേ ഇത്ര ഐറ്റംസെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് സെറ്റിലുള്ളൂ എന്തൊരു സമാധാനമുണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്കിലോട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു സെഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് കളർ വരുന്ന സാധനങ്ങളും മറ്റേൽ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കൺസീലർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാമെന്നാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ എന്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ ഫുൾ കളർഫുൾ സാധനങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഷാഡോ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച
ഇതൊരു കേബിൾ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ എല്ലാ ഡിവൈസിനും കുറെ ചാർജിങ് ഹെഡ്സ് വരുന്ന കേബിൾ അതായത് ഇപ്പൊ ലൈറ്റനിങ് ഹെഡ് അതേപോലെ തന്നെ സി പിന്നെ ഏതൊക്കെയോ എല്ലാം വരുന്ന ടൈപ്പ് കേബിൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഫിൻലൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ടൈം എനിക്ക് ഓരോരോ ഡിവൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഓരോ കേബിൾ ബാഗ് എടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വന്നായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു മേക്കപ്പ് ബ്രഷിന്റെ സെറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഈ ബ്രാൻഡ് വലിയ തിരക്കേടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും മേക്കപ്പ് ബ്രഷസ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു കാരണം എന്റെ മേക്കപ്പ് ബ്രഷിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോ അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് പെർഫ്യൂം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബാൻഡി ഡെസ്കിന് മുകളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ പോവാം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് പെർഫ്യൂം ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് പെർഫ്യൂം കളക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുപാട് പെർഫ്യൂം വാങ്ങിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങളിതിൽ കാണുന്ന പെർഫ്യൂം അധികം തന്നെ എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതോ ഒക്കെയാണ് ഞാനായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന പെർഫ്യൂംസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അതേ വാങ്ങിയത് ഈ ഒരു ബ്രഷാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ബ്രഷസും വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എത്രയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടുത്തെ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇനി തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ ഒരു ബെഡ് സൈഡ് ടേബിൾ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ വാൻറ്റി ഡെസ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ഈ ഒരു കോർണറിലോട്ടാക്കാം എനിക്കിവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കലാപരിപാടി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തൽക്കാലം നമുക്കുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം വിഷ്ണു എന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് കേട്ടോ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വിഷ്ണു വന്ന വിഷ്ണുവിൻ്റെ നൂറ് അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിൽ പറയും നൂറെണ്ണത്തിലൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും വ്യൂ പോയിന്റ് പല കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുക ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയാറില്ല അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കയറി പറയുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സജഷൻസ് ആണ് വിഷ്ണു അതിൽ മൂന്നോ നാലോ ചിലപ്പോൾ എടുത്താൽ എടുത്തു നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഏകദേശം ഇവിടെ തീർന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു മാറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഏതോ കാലത്ത് വാങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് വെക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമില്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ റോൾ ചെയ്ത് കോർണറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊരു കേബിളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് കേട്ടോ ഇതിന് കേബിൾ ഹോൾഡർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല അപ്പോൾ അതെ നേരത്തെ ഇവിടെ കേബിൾസ് എല്ലാം ഭയങ്കര മെസ്സായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നില്ലേ നമുക്കിത് പ്രോപ്പർലി ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറാണത് അത് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് തുടക്കും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വർക്ക് ടേബിൾ എനിക്കിങ്ങനെ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ചെറിയ എഡിറ്റിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അങ്ങനെ നടക്കാറില്ല ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ ബുക്സും പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ കുറച്ച് ബുക്സാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ബുക്ക് മാർക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കേബിൾസിൻ്റെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സിസേഴ്സ് പവർ ബാങ്ക് പിന്നെ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എൻ്റെ ബാഗും ഉണ്ട് ഈ ബാഗിലാണ് എൻ്റെ എല്ലാ വ്ളോഗിങ് എക്യുപ്മെൻസും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മൈക്ക് ഗിമ്പൽ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബാഗിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അധികം ഈ ഒരു ബാഗ് എടുത്തിട്ടാണ് പോകാറ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മോസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ എല്ലാ വ്ളോഗിങ് എക്യുപ്മെൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് തന്നാൽ അത് കൊണ്ടുപോകണം അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്റെ ടേബിളിന്റെ മുകളിലാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ
ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കാറില്ല വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടാവുമല്ലോ വീക്കെൻഡ്സ് ആണ് ചെയ്യാറ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പണി ഒരുമിച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയം നാല് മണി നമ്മൾ നാല് ടു ആറാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ ഓർഗനൈസിംഗ് പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കുളിക്കണം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മണിക്ക് എനിക്ക് ഡച്ച് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒക്കെ അതിന് കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ചെറിയ പരിപാടിയെ കാണിക്കാം ഞാൻ ദേ ഇത്ര ഏരിയ ആണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്റെ ഐഡിയ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ഒരു വാനിറ്റി ഡെസ്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഈ സൈഡിലോട്ട് നീക്കും ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പ്ലാങ്ക് വരും ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പ്ലാങ്ക് വരും പിന്നെ മുകളില് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പ്ലാങ്കും കൂടെ വരും അതിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം അവിടെ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ട എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബോക്സസ് ബോക്സസ് ഒക്കെ വേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ മറ്റേ നമ്മുടെ ഡെലിവറി ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ആൻഡ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഒപ്പം ഞാനൊരു ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ടും കൂടെ ഇടാം ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതല്ല ഇതാണ് ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ വിൻഡോയിലോട് ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ആ ചെയർ ഞാൻ ഉദ്ദേശം അത്ര ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ ചേർന്ന് പോകണില്ല പക്ഷെ ഇനി അത് ഞാൻ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ വായിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം കുറച്ച് കാലം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കതൊന്നും മെല്ലെ മാറ്റാം ഈ കേട്ടർ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ മാറ്റിക്കുക പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഇതേ ഒരു മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഡെസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വോളിലൊക്കെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം പിന്നെ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് പോണ്ട ഐറ്റംസ് അത് എവിടെ എങ്ങനെ വെക്കും എന്നുള്ളത് തീരുമാനമായിട്ടുള്ള ആ ബെഡ് സൈഡ് ടേബിളിൻ്റെ അകത്തെ കുറച്ച് ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബെഡ് സൈഡ് ടേബിൾ ഇപ്പോൾ വെക്കാൻ ആക്ച്വലി സ്ഥലമില്ല അത് മുകളിലത്തെ ബെഡ്റൂമിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓർഡർ റൂമും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട അത്ര സ്ഥലം അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള ബെഡ് സൈഡ് ടേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലെ ബുക്സൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഈ ഒരു സെഷനിലാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സസ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രസ്സസ് മാത്രം ഇവിടെ വെക്കാം കുറച്ചൊരു ഫോർമൽ ടൈപ്സ് വരുന്നത് ബാക്കി ലോങ് ആയി കിടക്കുന്ന ഗൗൺ അങ്ങനത്തേക്ക് ഇല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് മാറ്റാം അത് എപ്പോഴും അത്ര യൂസേജ് വരില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി മുകളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ മറ്റേ മീറ്റ് അപ്പിന് ഡ്രസ്സ് ആണോ അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് പൊക്കാം ഞാൻ ലോങ് ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ എഴയുന്ന പോലെ അത് എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പണിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിങ്ങനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു ഇന്നെന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു പരിപാടി അങ്ങോട്ട് തീർക്കാം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെക്കൽ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓർഡർ റോബിക്ക് എടുത്ത് വെക്കൽ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ ആ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടെ കുറച്ച് കാലം ആയി മടി പിടിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളോട്ട് കിടക്കാത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിടുമ്പോൾ മടക്കി വെക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒന്നും ബോർഡർ റോബിന്റെ അകത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്റെ ഇനീഷ്യൽ പ്ലാൻ ഷോർട്ട് ഡ്രസ്സസ് നമുക്കിവിടെ വെക്കാന്നായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അത് വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷോർട്ട് ഡ്രസ്സും കാഷ്വൽ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ താഴ്ത്താൻ ഇരിക്കട്ടെ ഇങ
ഞാൻ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭംഗി കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയാണ് ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഓണത്തിന് ഓണക്കോഴി തരും അത് അമ്മയും മേമമാരും പിന്നെ അമ്മമ്മയും തരും പിന്നെ ബർത്ത് ഡേക്കും ഡ്രസ്സ് കിട്ടും പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും വന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രസ്സും കേട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി പോകുകയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ മാക്സിമം ഡ്രസ്സ് റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഡ്രസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം പുതിയ ഡ്രസ്സ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഒട്ടും പറയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം വിഷ്ണു പോലും അറിയരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലായിട്ട് കുറച്ച് കമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പട്ടാമ്പി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായത് അതോടുകൂടെ ആ കഥ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോളിംഗ് ബില്ല് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആമസോൺ എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത ആ ഒരു ഓർഗനൈസിങ് ബോക്സ് അവർ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അധികം ആമസോൺ വൺ ഡേ ഡെലിവറി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സസും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൈയോടക്കനെ നമ്മുടെ വാൻറ്റി ഡെസ്കിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാം ഈ ബോക്സസിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ അവർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ റബ്ബർ ബോട്ടം പോലത്തെ ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എൻ്റെ ഫേസ് എന്താ പറയുക മാസ്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ മേക്കപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാ ക്ലാസ്സിനും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ വെച്ചത് അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ വാൻറ്റി ഡെസ്ക് ഓർഗനൈസിങ് ഏകദേശം ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയമായി അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലീനിങ് നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഡച്ച് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഏഴ് മണിക്ക് അതിന് പോട്ടെ അപ്പോൾ നാളത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് തീർക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ആ ബെഡ് സൈഡ് ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും നോ അറിയില്ല സമയം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് പത്ത് മണിക്ക് ക്ലാസ് തീരും അതിനുശേഷം സമയം കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നാളെ കാണാം അത്യാവശ്യം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ആശാരിപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ പണിയൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര അധികം എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാറ് അതെനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ടി ഒക്കെ കണ്ട് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിഷ്ണു വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് വിഷ്ണുവിനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ അധികം ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വിഷ്ണുവിന് കുറച്ച് വിഷ്ണുവിൻ്റെ കോഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കുറച്ച് താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഒരു ബെഡ് സൈഡ് ടേബിൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് മുഴുവൻ ഓർഗനൈസിങ് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ്